ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എത്തിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എക്സാമിന് വരുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം കാരണം അതിലെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടക്കാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് ഈസ് നോട്ട് റീസൺ ആ ഫിനോമിനൻ എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് പീപ്പിൾ might have found some of their actions was wrong and others right the question what is right and what is wrong gave birth to ethical and unethical codes അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിലും അത് ചിലത് ശരിയും ചിലത് തെറ്റുമായിരിക്കും അപ്പം ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ധാർമ്മികമായ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദ വേർഡ് എത്തിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എത്തിക്കോസ് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് എത്തിക്കസ് മീൻ കസ്റ്റം ഓർ ക്യാരക്ടർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് Ethics is a branch of philosophy and is considered as normative science because it is concerned with norms of human beings. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചെയ്തികളാണെങ്കിലും മോശം ചെയ്തികളാണെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ എത്തിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് റൈറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് വ്യക്തികളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ആക്ഷൻസ് അവരുടെ ചെയ്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെൽ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്തിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു വെൽ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ദാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് വാട്ട് ഹ്യൂമൺ ഓട്ട് ടു ബി അതായത് മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് എത്തിക്സ് തന്നെയാണ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എത്തിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എത്തിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിക്കുന്നത് അവർ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സും ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസും എത്തിക്കൽ ഡിലമ ഇൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എത്തിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നോൺ വയലൻസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പേഴ്സണൽ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സോഷ്യൽ പ്രഷർ എത്തിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ ഓക്കെ എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ എ മോറൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എറൈസസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്രസ്ഡ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒക്കേഷൻ വെർ എ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വെൻ എ ഗിവൺ ഡെസിഷൻ സിനാരിയോ ഓർ എൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ്സ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് എ സൊസൈറ്റി മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എത്തിക്കൽ പാരഡോക്സ് ഓർ മോറൽ ഡിലേമ എന്നൊക്കെ അത് പറയാറുണ്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ വിച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് നെയ്തർ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫ്രം ആൻ എത്തിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇതാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഡിലേമയുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം ബിക്കോസ് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ is a problem in the decision making process between two possible options neither of which is absolutely acceptable from an ethical perspective although we face many ethical and moral problems in our daily life most of them come with a relatively straightforward solutions peladinakku namukku pettan thana answer kandupidikkan vendi sadhikkum but in certain situation it is difficult an ethical dilemma is a moral situation in which a choice has to be made between two equally undesirable alternatives namukku rendu thalpariliya rendu rendu option namukku thalpariliya but we have to choose one among from it അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്ത് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേമാസ് മേ എറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് മേ എറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് വേഴ്സസ് ഓർഗനൈസ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓക്കെ സോ എത്തിക്കൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സെറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സി എസ് ആർ എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും മൂന്ന് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി എസ് ആർ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സൊസൈറ്റൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എ ഫിലാൻട്രോപ്പിക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓർ ചാരിറ്റബിൾ നേച്ചർ ഓർ ബൈ എൻഗേജ്ഡ് ഓർ ഇൻ സപ്പോർട്ട് വോളണ്ടിയറിംഗ് ഓർ എത്തിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രാക്ടീസസ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വേ വൈ കമ്പനീസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസേൺസ് ഇൻ ദർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദം ഇത്രയുമാണ് അതിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് എന്തായാലും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒറിജിൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫിലാൻട്രോപ്പി ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ലവ് ഫോർ മാൻ കൈൻ അതായത് മനുഷ്യകുലത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലവ്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്
okay 48 broader definition of good governance is the proper way of doing business while respecting due diligence in all aspects of business adayad ella reethiyilum business inde ella aspects galeyum bahumanichu kondu thanne business conduct cheyunnadinaan nammal corporate governance nu parayunnathu legally ella reethiyilulla legal rules ayittu nammal endey ottu povaa nu parayum ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്രയും ഏരിയാസാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് അത് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ റെഡി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലാൻത്രോപ്പി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുർ എക്സാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സക്സസ് താങ്ക് യു